金马车蔡佑广挑战九冠王唐丹，男子业余顶尖与女子第一人的巅峰对决，究竟谁能更胜一筹呢？开局红方蔡佑广选择中炮，黑方唐丹跳马，红方第二步棋就挺三兵，黑方对挺三卒，双方迅速布阵成了中炮进三兵对屏风马的流行开局。黑方选择外马封车，红方直接跃马威胁黑棋中路。黑方选择进车保住，这里红方不能选择吃进去，否则黑方踩了，红方一打，黑方一吃，好像红旗有一个平炮打死车，但黑方有一个车五退二的妙手，这样呢，红方反倒要丢一个大子，因为当你打车的时候呢，黑方有一个平炮叫将抽车，红方丢子速败。所以下到这里不能强行吃卒，红方选择过河车，好棋也是正招。黑方选择补象，红方再选择横车。这里黑方选择踩边兵抓炮抢先，红方躲一手，黑方再选择退炮，将来随时可以闪击要求对车。红方下的很积极，选择强行跳马，黑方就平炮对车，双方把车对掉之后。红方出车抓炮，那么黑方顺势进炮打马好棋，不仅可以解决车士炮的问题，同时打马把这个马赶走，将来可以车一平四。红方选择跃马踩炮，黑方平车抓马必然，红方再踩卒，黑方选择平车抓。走到这里啊，红方走了一步不太理想的走法，就是补士，导致自己的车呢被挡住。这里选择进车抓马比较好。那你吃我呢，我就吃你。将来红旗还可以吃边卒抓炮，这样解放自己的边马。应该说呢，双方是差不多啊，红方呢完全可以接受。那么实战红旗走一个补士啊，这棋呢不太理想。黑方平炮一打，这个车呢被迫藏进去，这样的话呢，红方的车无法通头，局势对黑棋有利。黑方进马抓一下啊，红方的马呢逼退。这样一抓呢，红旗又跳回去啊，所以黑方一看没有便宜，所以再抓一下，把这个马赶回去之后，走一个后炮平五，瞄住中兵，同时不让红旗再走马四进五。那下步棋呢，黑方就有进去抓马的棋了。那再一抓，这个马只能往回退，所以红旗呢，赶快进炮顶住，想通过交换缓解压力。黑棋进炮打中兵，红方回马把中兵守住。那这样呢？人家已经看住了，黑方就不能再硬打了。如果你强行打，那人家一踩呢，这样一打出来，红方有一个平中叫将，那黑方只能平局挡啊，否则是不是要白吃车？红方再选择出老帅，哎，这个棋啊，对黑方有威胁，中路两个炮非常厉害。那么黑方呢，优势就荡然无存，哎，红方可以满意了。所以下到这儿呢，黑方没有硬来，选择跳马比较含蓄。红方赶快给车生根黑方过卒，因为你不拱的话，他白打了啊。红方呢，赶快平炮呢，要求对车，总算是把这个车的问题解决。双方进入马炮残局，唐丹拱卒，把这个兵对了之后，跳一个好位置，然后再选择跳马踩炮，逼迫红方主动交换。换完之后，红方选择挺中兵，那黑棋呢，就退炮回来。哎，做好了什么准备呢？就是卧槽一将，然后搞一个羊角式，准备要炮二平六瞄住。红方赶快进马，不让黑棋呢有炮二平六的棋。黑方就赶快炮二平九，准备打边兵。红方平炮啥意思呢？就当你打兵的时候，我进炮准备打你的卒。虽然黑方可以退炮守住，那么红旗呢有进马踩双。这样消灭黑棋的边卒，红方通过依靠自己强大的中后盘啊，渐渐把这个局势呢扳回来。但唐丹并没有放弃，选择跃马，准备进卒抓马。红方顺势跳马回来，当你充足呢，我这个马可以绕出来啊，要求呢与你的黑马交换。这个是如果换了呀，那么黑棋呢就没啥优势可言了啊，索性呢选择躲。那么红旗呢退一手炮。保留自己的中兵，黑棋进炮一将，你不能飞象，这边打着马，所以只能上去。
，对方呢再退炮，准备平过来将军。那么红旗下来，黑方跳马踩象啊，这个象呢也保不住了，因为你飞起来人家拱掉，索性呢放弃。那么黑方一吃，红方一飞，黑方一退，双方呢下的比较纠缠，黑方再回马踩兵啊，这里呢就选择进马。横兵拱，红方回马踩一手炮，哎，再选择对兵。那么黑方吃，红方就飞掉。这里黑棋选择拱过来啊，因为你要打象，这个卒就被打了啊，所以呢要往里靠。红方越马，黑方平炮别住。这里呢双方进入一个纠缠阶段，红方先平兵。那么黑棋呢这个卒啊顺势冲下来，否则总是被对方咬着啊。这里呢随时可以破势。红方回马，黑方再平炮扛住。红方落象，黑方回马，再飞象顶住。那黑方现在啊，唯一的就是这个三路马位置不好，他要想办法把这个马呢位置调整出来。回马，然后再跳起来踩兵。那红方这个兵啊，不是很好处理，索性选择回马。这里呢是踩卒，同时看住自己的兵。但黑棋跃马踩炮是一个绝对先手。红方一躲，那黑方就下卒。这样呢，黑方的子力啊，已经走到了比较好的位置。红方平炮一顶，黑方平炮，再把炮点一步，要求打马。红方回来，黑方进炮掩护自己的过河卒。红方回马，黑方继续踩兵踩象。红方呢，选择落象回来啊。这样的话呢，黑棋啊，可以消灭过河兵。在残局的争夺当中，读秒当中，黑棋呢还是占据了主动。红方顽强防守，回马踩炮，这边打马，黑方唯有进马别住。这里选择进马呀，可能是稍微更顽强一些啊，继续保持这个炮呢对对方的卒的牵制啊，将来这个马呢来回顶对方。可能红旗啊担心对方踩炮啊，将来呢这个兵种不好啊，选择呢抬上去。再一个呢，你可以解放自己的老帅啊，否则被压住。那么黑方呢就跃马进来，杨象顶回马，红方平中炮，双方下的很纠结，很纠缠。但黑方平炮打马，把这个马赶走之后，那将来呢就有马七进六的棋。红方呢一定要是非常小心。走到这个局面下呀、啊，红方应该选择退炮是比较理想的，直接退炮打马，逼黑方表态。那么这个炮放在这儿啊，将来黑棋马七进六再进七的点位也被守住，黑方只能将军啊。如果再跳马呢，红方可以马七进六，这个马马七进六很关键啊，可以守住自己的中炮。那么将来呢，就可以落象去抓马，这个很重要啊，可以把这个马赶走或者逼对方表态，这样呢中炮也有根。那么实战呢，红方走的是外马，这棋啊就有点危险了。可能呢没有意识到黑棋即将呢草水般的攻势啊，这步棋呢下的有些随手，这样唐丹抓住机会向前冲锋，此时再选择回炮啊也已经不太好控制了啊，不太理想了，因为黑方呢此时在将，他在靠兵，那么红方的这个中炮他没根啊，这个马呢跳的是外马，他没有跳里马，这样红方呢随时他落象不成立。那你一落象呢，人家踩了是吧？这个棋呢踩着你的中炮，那么你要是用老将去吃呢，人家退炮要杀棋，这棋就坏了。所以啊，这个棋呢，红方走到这儿啊，就已经是非常难下了。实战选择回马，那么黑棋呢顺势把马跳进来啊，叫将。这里回马再将呢，爽一爽，加一加时间，然后选择平炮。哎，走到这儿啊，红方就坏了。下步棋黑方有一个马七进八，那不好防了。实战呢，选择落势，黑方一步凌空线卒，非常精妙，形成了一个巧杀。红方的老帅被围剿，这个马呀都没地方跳，你不动不行，你不吃都不行。眼看着跳马要将死你，你说你这个马想往出跳，给老将腾个位置啊都没位置啊，非常遭罪。没办法，只能吃。那么当你吃了的时候，黑方回马一将。这里是双将啊，你落象不行啊，双将必动将，你只能进来。那么黑棋呢，再回马将军红方选择上去
，黑方跳马一将，你不能下来呀，下来了退炮，马后炮僵死了。所以呢，只能选择出来。黑方在宰相一将，只能下帅。黑方炮九退一，绝杀无解。至此，唐丹击败金马车蔡佑广，捍卫了女子第一人的荣誉。